ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোক সকলকে মই মোর ইউটিউব চেনেল লেটস নো লৈ স্বাগতম জানাইছো ইয়ার আগৰ ভিডিঅটো মই তোমালোক বংগ ভংগ বিষয়ে কৈছিল বংগ বিভাজন আসনিখনৰ বিষয়ে কৈছিল কোনে কৰিছিল কিয় কৰিছিল আৰু বংগ বিভাজনৰ চাৰিটা দফাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল আৰু আজি মই তোমালোক সুদেশী আন্দোলন এই বংগ বিভাজন আন্দোলন যেটো আৰম্ভ হৈছিল 1905 চনত এই আন্দোলনটো মানে কিয় সদেশী আন্দোলন বুলি কোৱা হৈছিল কেনেকৈ এই আন্দোলন ধাপে ধাপে আগবাঢ়ি গৈছিল এই বিষয়ে তোমালোকৰ লগত চমুক আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ কিছমান প্ৰশ্নৰ বিষয়ে মই তোমালোকক আভাস দিম আৰু এটা কথা তোমালোকে মই কোৱা কথাখিনি সুন্দৰকৈ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মন দিবা আৰু যদি তোমালোকে মন দিয়া তেতিয়াহলে তোমালোকে নিশ্চয় সুন্দৰকৈ লিখিব পাৰিবা আৰু এটা কথা যে তোমালকে যেতিয়া প্রশ্নর উত্তর সমূহ লিখিবা তেতিয়া তোমালকে কিতাপর লগত হুবহু প্রতিটি হারি যে একে হব লাগিব প্রতিটি শব্দ যে একে হব লাগিব তেনে কোনো কথা নাই তোমালকে ভালদরে বুঝিবলে চেষ্টা করবা বুঝি কথাখিনি তোমালকে নিজর মানে ভাষারে বুঝাই লিখিবলে চেষ্টা করবা যত্ন করবা কিন্তু এটা কথা মনে রাখিবা প্রসঙ্গর পর কিন্তু আঁতরি না যাবা যেনেদরে তোমালক মানে যদি দুই নম্বর দিয়ে দুই নম্বর মানে নম্বর যেমানখিনি লিখিব লাগে সিমানখিনি লিখিবা তিন নম্বর হলে সিমানখিনি লিখিবা হয় না হয় মানে যত তিন নম্বর থাকিব তাত তোমালকে পাঁচ নম্বরিয়া উত্তর নিদিবা গতি এটা আমি আমার এই স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়ে আরম্ভ করো তোমালকে এটা কথা মন দিবা যে এই যুক্ত বংগ বিভাজন আরম্ভ হয়েছিল আরম্ভ করেছিল লর্ড কার্জনে সেইখানি সময় আমার ভারতের যখন মানে গভর্নর জেনারেল আসলে আসলে লর্ড কার্জন আর মানে নির্দেশনাতে গোটে বস্তু তো গোটে আসনি লর্ড কার্জনই মানে প্রস্তুত করেছিল সহযোগী আসলে কিন্তু মূল ব্যক্তিজন আসলে লর্ড কার্জন আর আন্দোল মানে এই বংগ বিভাজন আরম্ভ করেছিল সেই বংগ বিভাজনক বিরোধিতা করিয়ে এই বংগ বিভাজন বিরোধী আন্দোলন গোটেই বংগ দেশতে জুইর দরে বিয়পি পড়ছিল আর লাহে 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 এই আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে বিয়পি পড়ছিল এটা তোমালক প্রথম কথা মনে রাখিবা যে প্রথমতে এই আন্দোলন বংগ বিভাজনক বিরোধিতা করে গড় লো উঠিছিল যদিও পাছলে এই আন্দোলনে এনে একটা পর্যায় পাইছিল কি যে যত জনসাধারণের মাজত জাতীয়তাবাদী ভাবধারার একটা অতুলনীয় রূপ ফুটি উঠিছিল জাতীয়তাবাদী ভাবধারা মানে কি নিজের দেশ বা নিজের জাতিক ভাল পার যা মানে রূপ সে বড় সুন্দরক ফুটি উঠা দেখ গেছিল যেহেতু তাৎ মানে এই যে বংগ বিরোধী আন্দোলন যে হয়েছিল সেই আন্দোলনত জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকলো জনসাধারণে অংশগ্রহণ করেছিল আর লাহে 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 এই আন্দোলন গোটে ভারতের চুকে কোনে বিয়পি পড়ছিল যা দুই তিন বছর বেলেগ বেলেগ জেলাবিল তেজপুর মানে যা প্রশ্ন কাকত হেরি করা হয় তার প্রশ্নবিল চাই মানে দেখি যে কিছু প্রশ্ন বারে বারে আছে তোমালক প্রশ্নবিল মনে রাখবল চেষ্টা করবা ইয়াত মানে কেটামান দি দিছো যে বংগ বিভাজন কোনগী ভাইসরয়ের শাসনকালত সংঘটিত হয়েছিল উত্তর লর্ড কার্জন বংগ বিভাজন কার্যকরী করা হয়েছিল কিমান সনত উনৈশ পাঁচ খ্রিস্টাব্দর ষোলো অক্টোবর তারিখে তারপর তিন নম্বর প্রশ্নটি হয়েছে যে বিদেশি পণ্য বর্জনের প্রস্তাব কোন সভাত গ্রহণ করা হয়েছিল উত্তর উনৈশ পাঁচ চনের বিশ জুলাই তারিখে দিনাজপুর মহারাজর পৌরোহিত্যত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাত বিদেশি বস্তু বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তারপর আলে চতুর্থ প্রশ্নটি স্বদেশী আন্দোলনের সময় সাত যুগান্তর নামের সংবাদপত্র কোনে সম্পাদনা করেছিল আর ইয়ার উত্তর হয়েছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আসলে বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ তোমালকে নাম তো সকলে শুনেছা তখেতর ভাতৃ তারপর আলে পঞ্চম তো প্রশ্ন বঙ্গদেশ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নামের অনুষ্ঠান তো কেতিয়া গঠন করা হয় উত্তর হয়েছে উনিশশো ছয় চনের মার্চ এগারো মার্চ তারিখে আর তার অধ্যক্ষ আসলে রাজবিহারী বসু আর স্থান হয়েছে কলিকতার টাউন হল এটা কথা মনে রাখিবা তোমালকর এই প্রশ্ন সমূহ এক নম্বর কই আহিব গতি উত্তর সমূহ তোমালকে যান পারা ছুটি গড়ি দিবলে চেষ্টা করবা তারপর আলে ছয় নম্বর প্রশ্ন বেঙ্গ কেমিক্যালস নামের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্যোক্তা কোন আসলে উত্তর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রয় সপ্তম প্রশ্নটি হয়েছে বন্দিনী ভারত নাটক রচক কোন উত্তর অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী 
আঠ নম্বর প্রশ্নটো হয়েছে বংগদেশ কেতিয়া একত্রীকরণ হয় তার মানে বংগ বিভাজন হয়েছিল উনৈশশ পাঁচ চনত কিন্তু মানে জনসাধারণের যি আন্দোলন তীব্র আন্দোলনের হেঁচাত পড়ি ইংরাজ সরকারে বংগদেশ আকু পুনের এক মানে একত্রিত করে গতি এটা লিখি তোমাদের উত্তর তো যে উনৈশশো এগারো খ্রীষ্টাব্দর বারো ডিসেম্বর তারিখে দিল্লিত অনুষ্ঠিত হওয়া রাজ অভিষেক অনুষ্ঠান করা এক ঘোষণামর্মে বংগদেশ পুনের একত্রীকরণ করা হয় তোমালকে এনেকেও লিখব পড়া উনৈশশো এগারো খ্রীষ্টাব্দ বাইশ ডিসেম্বর তারিখে কত বলে কলে দিয়ে কবা যে দিল্লিত অনুষ্ঠিত হওয়া রাজ অভিষেক অনুষ্ঠান আর একটা কথা একটা তোমালকে মনত রাখিবা যে এই বংগ বিভাজন বিরোধী যি আন্দোলন সেই আন্দোলন উনৈশশো পাঁচ চনের পর উনৈশশো এগারো চনলেক হয়েছিল সেটু তোমালকে মনত রাখিবা তারপর আহিলে নবম প্রশ্নটো বঙ্গ ভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার দিনা বঙ্গবাসী কি দিবস পালন করেছিল তোমালকে লিখিবা জাতীয় হু দিবস তারপর আহিলে দশ নম্বর প্রশ্ন বঙ্গ বিভাজনে সৃষ্টি করা পূর্ব বঙ্গ আর নামৰ প্রদেশখনৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা বঙ্গদেশৰ প্রধান তিনিটা ভৌগোলিক সংমণ্ডলৰ নাম উল্লেখ কৰা। ইয়ার উত্তর ঢাকা রাজশাহী আর চট্টগ্রাম তারপর আহিলে তোমালকর এগারো নম্বর প্রশ্ন বঙ্গ বিভাজনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি আছিল চমুকি লিখা উত্তর যে বঙ্গ বিভাজনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আসে তার কি কারণে ইংরাজে বঙ্গ বিভাজন করেছিল তার মাজত সুমাই থাকা যে উদ্দেশ্য কি আছিল তার উত্তর হব যে অতীতরে পরা বঙ্গদেশ বিরাজ করে থাকা হিন্দু আর মুসলমানের মাজত বর্তি থাকা শান্তি আর সম্প্রীতির ভাবধারা মুখিমূর করে দিয়া ভাঙি দিয়া যিনি মিলাপ্রীতি হিন্দু আর মুসলমানের মাজত মানে ইংরাজে দেখি পাইছিল সেই ভাবধারা সেই একতার ভাবধারা ভাঙি চিঙি চুর মার করে দিয়া আসলে ইংরাজ সরকারের একটা উদ্দেশ্য যাতে পাছত ভারতত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদর ভেটি স্থাপনের ক্ষেত্রে আটক ডর প্রত্যাহ্বান হিসাবে থিয় দিবপরা সম্প্রীতি ঐক্যর যুক্ত ভাবধারা সেটা ভাঙি চিঙি শেষ করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ কোটি হিঁচি দিব ইটু সম্প্রদায় সিটু সম্প্রদায়ক দেখি নয় যদি বি কোটি হিঁচি দিয়া হয় তিন কটা ভাবধারা যদি মানে ভারতীয় সকলের মাজত যদি মানে ভরাই দিব যায় তাহলে আর ভারতীয় সকলে পুনের একত্রিত হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে থিয় দিব নয় আর সেই মানে উদ্দেশ্যটা মনত রাখিয়ে ইংরাজে বংগ বিভাজন করেছিল ইয়ার পাছত আহিলে বারো নম্বর প্রশ্নটো বংগ বিভাজন বিরোধী আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলন নাম কিয় পাইছিল চমুকি লিখা তোমালকর এই প্রশ্নটোর উত্তর তোমালক মানে দুই নম্বর দিব তিন নম্বর দিব তোমালকে তিন নম্বর দিলে ইমানখিনি লিখিব পড়া বঙ্গ বিভাজন বিরোধী আন্দোলনের যোগেদি ভারতবাসী ব্রিটিশ বা ইংরাজ সরকারের কুটিল চক্রান্তর কথা খুব সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার লগতে ভবিষ্যতে যে ভারতবাসী এক গভীর বিপদাপন্ন অবস্থার সন্মুখীন হব তারও উমান পাইছিল আর সেইভাবে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সংঘবদ্ধভাবে বিদেশত বিদেশীর দ্বারা প্রস্তুত করা যিকোনো দ্রব্য বা বস্তু বর্জন করা আর স্বদেশত অর্থাৎ ভারতত ভারতীয় লোকে নিজ হাতের প্রস্তুত করা বস্তু সর্বসন্মতিক্রমে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত জনসভাত অনুমোদিত হওয়ার লগে লগে এই বংগ বিভাজন বিরোধী আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলন নাম পাইছিল তারপর আহিলে তোমালকর তেরো নম্বর প্রশ্নটো এই হয়েছে যে স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় শিক্ষা লো আগবা বরঙনির বিষয়ে আলোচনা করা এটা তোমালকে এই যে জাতীয় শিক্ষা বলে যে তোমালক এই শব্দ দুটা এইট অর্থ কিন্তু তোমালকে অকমান জানি লওয়া তার মানে কি ইংরাজ সরকারে ভারতত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে মানে কিছু ব্যবস্থা লোলে নিজের স্বার্থ ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি মানে ভারতীয় সকল সুবিধা লাই মানে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতির কারণে ভারতত কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা লবলে ইচ্ছা করা নাছিল নিজের মুনাফা নিজের লাভর লোহে চকু দিছিল এই কথাটা স্বদেশী আন্দোলনের যা নেতৃবর্গ আছে বুঝি পাইছিল আর বুঝি পাই সাধারণ জনতাকে বুঝাই দিছিল গতি এই জাতীয় শিক্ষা মানে কি নিজের জাতির যে শিক্ষা নিজের জাতি নিজের দেশ নিজের ভাষা নিজের সংস্কৃতি এই সকলবিল এই জাতীয় শিক্ষা এই গতি এই জাতীয় শিক্ষা লোক এই স্বদেশী আন্দোলনে কি বরঙনি আগবালে সেই কথাটা তোমালক ইয়াত সুদিছে তোমালে তার উত্তর দিব লাগিব এটা চা উত্তর তোমালে লিখিবা যে স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় শিক্ষালয় এক অনবদ্য অবদান আগবাই থাকে 
এটা বিপিন চন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজবিহারী বসু অরবিন্দ বসু আদি অনেক গুণী জ্ঞানী স্বনামধন্য ব্যক্তির নেতৃত্ব গড় লয় উঠা স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্র সকল মাজতো জাতীয়তাবাদর ভাবধারা রোপণ করার বহু পরিমাণে অরিহণা যোগাইছিলেন এটা বিপিন চন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আব্দুল রসুল প্রমুখ্য নেতা সকলে ছাত্র সমাজক কি কেছিল সরকারি শিক্ষা অনুষ্ঠান সমূহ ত্যাগ করে জাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করবল আহ্বান জানাইছিল দিদন কাকতর সম্পাদক সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় গোলামখানা হিসাবে অভিহিত করে ছাত্র ছাত্রীসল এই গোলামখানা ত্যাগ করে জাতীয় শিক্ষা আহরণ করবল আহ্বান জানাইছিল আকু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেও কি করেছিল সেই উদ্দেশ্য আগত রাখি উনিশশো পাঁচ সনের ছয় আগস্ট তারিখে বিশাল জনতার উপস্থিতিত বঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয় নামের জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান গড়ি তোলে আকু আট নভেম্বর রংপুর দ্বিতীয়খান জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় ইয়ার পাছত রাজবিহারী বসুর অধ্যক্ষতাত কলিকতার টাউন হলত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নামের জাতীয় শিক্ষার শীর্ষ অনুষ্ঠান গঠন হওয়ার পাছতেই উনিশশো ছয় চনের পনেরো আগস্ট তারিখে বঙ্গ জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপন হয় গতি এটা আসলে যে আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে যে স্বদেশী আন্দোলনের এই সময়তে সর্বমুঠ বাষষ্টি খন মাধ্যমিক আর তিন হাজার খন প্রাথমিক জাতীয় বিদ্যালয় গড় লয় উঠে এই এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা তারপরে বর্তমানেরও কলিকতার বিখ্যাত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই স্বদেশী আন্দোলনের দান এটাও এখন বড় বিখ্যাত মানে এখন বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেই তেতিয়া স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্বতে তেতিয়াই সেইখন মানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড় লয় উঠিছিল এই স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্হিত পাটনাত বিহার বিদ্যাপীঠ মহারাষ্ট্র সমর্থ বিদ্যালয় আর গুজরাটত গুজরাট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল গতি তোমালে এটা বুঝি পালা যে স্বদেশী আন্দোলনের জাতীয় শিক্ষালয় কি মানে গভীর অবদান কি মানে বেশি অবদান আছে তোমালে গম পালা কারণ কেলে এই সময়খিনিতে প্রায় বাষষ্টি খন মাধ্যমিক আর তিন হাজার খন প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় বিদ্যালয় গড় লয় উঠিছিল ইয়ারে মানে তোমালোকর কারণে আর কেটামান সরু সর প্রশ্ন মানে মূর নিজের ফালের প্রস্তুত করে দিছো এটা প্রথম তো চাচন কার পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতীয় ভাবে স্বরাজ বিচার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এটা ইয়ার উত্তর হয়েছে দাদাভাই নৌরাজির পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের কলিকতা অধিবেশনে ভারতীয় ভাবে স্বরাজ বিচার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তারপর দুই নম্বর তো হল স্বদেশী আন্দোলনত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা দুগারী মহান মহিলার নাম লিখা এগারী হয়েছে হরলা দেবী চৌধুরীণী আসলে ভারতী নামের পত্রিকার সম্পাদিকা আর দ্বিতীয়গী হয়েছে ভগিনী নিবেদিতা আর তখে কিন্তু মানে ভারতীয় না আসলে পিছত তখে ভারতীয় মানে ভারত থাকি তখে এই নাম তো দিছিল নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দ তখে প্রকৃত নাম আসলে মার্গারেট এলিজাবেথ নুবল গতি এই দুগারী মানে মহিলা সেইখানে সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বুলিয়ে কোয়া বা স্বদেশী আন্দোলনের সময় দুয়োগিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তৃতীয় প্রশ্নটি হল যে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ত গড় লয় উঠা তিনটা উল্লেখযোগ্য স্বদেশী উদ্যোগের নাম লিখা তোমালে এই তিনটার নাম লিখব এক নম্বর বেঙ্গল কেমিক্যালস তখে তার মানে উদ্যোক্তা আসলে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দুই নম্বরটি হয়েছে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল নীলরতন সরকার আর তিন নম্বরটি হয়েছে লৌহ শিল্প কারখানা আর ইয়ার প্রতিষ্ঠাপক হয়েছে জামশেদজি রতনজি টাটা তারপর আহিলে চতুর্থ প্রশ্নটি লাল বাল পাল বলে কাক কোয়া হয় ইয়ার উত্তর হয়েছে লাল লাল বলে কোয়া হয় লাল লাজপত রায় বাল বাল গঙ্গাধর তিলক আর পাল বলে কোয়া হয় বিপিন চন্দ্র পাল আর এটা কথা তোমালে মনে রাখিবা এই তিনজন ব্যক্তির মানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামত তিনজনের কিন্তু বরঙণি অশেষ বহুত মানে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল বহু চেষ্টা করেছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণে তখেসলে বহুত চেষ্টা করেছিল এটা তোমাল মানে এটা কথা কো যে মানে মূর ভিডিওটি আজি ইমানখিনিতে মানে অন্ত পেলাইছো তোমালে মই বুঝা কথাখিন বুঝি পাইছা নাই এই বিষয়ে মোক জানাবা আর তোমালকর তোমালকে যদি বুঝি নাই পা কোন প্রশ্ন বুঝি নাই পা আর তোমালক কেনকা ধরনের মানে প্রশ্ন তোমালক লাগে কেন ধরনের বুঝালে ভাল পাবা এইবিল বিষয়ে তোমালে মোক কমেন্ট সেকশনত জানাবা তোমালে যদি মূর ভিডিওটি চাই ভাল পাইছা তেনে লাইক করবা আর সাবস্ক্রাইব করে দিবা 
जाते नतुनको मैं भिडिओ प्रस्तुत कर तुम लोग नटिफिकेशन अति सोकाले लाभ करा